నమస్తే వెల్కమ్ టు న్యూస్ టైమ్ నేను అక్షయ మరి ప్రధాన వార్తా పత్రికల్లో వచ్చినటువంటి హెడ్ లైన్స్ ఏ కాకుండా ఇంటర్నల్ పేజీల్లో ఉన్నటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వార్తలని అలాగే ఆలోచింపు చేసే వార్తలని మీకు తెలియజేసే న్యూస్ టైమ్ కి స్వాగతం మరి ప్రధాన వార్తా పత్రికల్లో వచ్చినటువంటి హెడ్ లైన్స్ ని ఒకసారి చూద్దాం ఇక ప్రముఖ వార్తా పత్రికల్లో వచ్చినటువంటి హెడ్ లైన్స్ చూసారు కదా సో ముందుగా మనం ఈనాడు తీసుకుందాం ఈనాడు హెడ్ లైన్స్ లోనే ఉగ్రవాదం అణిచివేతకు ఐరోపా నేతృత్వం ప్రపంచ సంస్థలన్ని సంస్కరించాలి ఆంక్షలు లేనప్పుడే పురోగతి పరస్పర లబ్ధి జర్మనీ పర్యటనలో నరేంద్ర మోడీ నేడు ఏంజిలాతో చర్చలు వాణిజ్యవేత్తలతో భేటీ అంటూ ఉగ్రవాదంపై అణిచివేతకు మోడీ సమాయత్తమవుతున్నట్టు తెలుస్తోంది ఆల్రెడీ ఎప్పటి నుంచో జరుగుతోంది ఈ వార్త మనం చూసాం అలాగే నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ సెకండ్లోకి వెళ్తే కనుక బెంగళూరులోని బెల్లందూర్ సరస్సు నుంచి ఎగిసిపడుతున్న రసాయనాలతో కూడిన నురుగా రహదారిపై పేరుకుపోయింది ప్రయాణికులు ఇలా తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు సో ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఫ్యాక్ట్ నుంచి వచ్చినటువంటి రసాయనాలని నదుల్లోకి వదిలేస్తున్నారు దీని ద్వారా నదులు కలుషితం అవుతున్నాయి సో ఇలా రసాయనాలు పెరిగిపోవడం వల్ల రహదారిలో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఆ వార్త మనం చూసాం సో మొత్తానికి ఇలానే జరిగితే కనుక తాగడానికి వాటర్ కూడా ఉండే పరిస్థితి ఉండదు సో ప్రభుత్వాలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ప్రజలైతే కోరుతున్నారు అండ్ అలాగే పక్కన చూస్తే కనుక జూన్ పదహారున శ్రీవారి ఆర్జిత సేవా టికెట్లు విడుదల అంటూ ఒక వార్త మనం చూస్తున్నాం టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ వెల్లడించారు అనమాట అండ్ అలాగే పక్కన చూసుకున్నట్లయితే నేల నుంచి పైకి నెలవంకును తాకి అంటూ ఒక ఫోటోతో ఒక మంచి వార్త మనం చూస్తున్నాం అమెరికాలోని లివెన్ వర్త్ లో ఆదివారం సాయంత్రం ఈ అద్భుత దృశ్యం ఆవిష్కృతమైంది ప్రయాణికులతో కూడిన విమానం ఆకాశంలోకి దూసుకెళ్లగా అసోసియేటెడ్ 
ప్రెస్ ఫోటోగ్రాఫర్ వినూత్నంగా కనిపించేలా తన కెమెరాతో దృశ్యాన్ని క్లిక్ అనిపించారు సో చాలా బాగుంది కదా వార్త అండ్ అలాగే కింద చూస్తే కనుక అదే పేజ్లో మానవతకు మాయన మచ్చ అంటూ ఒక వార్త మనం చూస్తున్నాం హైదరాబాద్ ఓఎన్జిఓ నిర్వహిస్తున్న పునరావాస కేంద్రంలో అమానవీయ రీతిలో గొలుసుతో బంధించిన ఒక మానసిక వికరాంగురాలు వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో దావానంలా వ్యాపించింది దీంతో విచారణ ప్రారంభించిన పోలీసులు బాధ్యులపై కేసు నమోదు చేస్తామని తెలిపారు అలాగే మరోవైపు ఆమె హింసాత్మకంగా మారినప్పుడే ఇలా గొలుసుతో బంధిస్తామని తర్వాత తీసేస్తామని ఆ పునరావాస కేంద్రం సూపరింటెండెంట్ లాల్ భాషా తెలిపారు సో అదొక నిజంగా బాధాకరమైన విషయమని చెప్పుకోవచ్చు సో మానసికంగా కుంగే వాళ్ళకి ఆసరాగా ఉండాలి కానీ అలాంటి అమానవీయ చర్యలు చేపట్టకూడదు అండ్ అలాగే పేజ్ నెంబర్ నైన్లో జిఎస్టీతో బలమైన భారత్ పన్ను ఎగవేతలను అరికట్టవచ్చు మెరుగైన పన్ను సమాజం ఏర్పడుతుంది ఆర్థిక మంత్రి అరుణ్ జైట్లీ సో జిఎస్టీ అనేది ఫర్దర్గా జిఎస్టీ ద్వారా చాలా లాభాలు ఉంటాయని మనం మొత్తానికి అర్థమవుతుంది జిఎస్టీతో కొన్ని వస్తువుల రేట్లు పెరిగినా కొన్ని వాటికి తగ్గిన సో ఫర్దర్గా మంచి లాభం ఉన్న ఉంటుంది అని అరుణ్ జైట్లీ చెప్పారు అండ్ అలాగే పేజ్ నెంబర్ లెవెన్లో ఎన్నికలన్నీ ఒకేసారి అంటూ మహానాడు గురించి ఒక పేజ్లో వేయడం జరిగింది అభివృద్ధికి ఇదే తారక మంత్రం మహానాడులో తేదేపే రాజకీయ తీర్మానం సో విశాఖపట్నం నుంచి మహానాడు జరుగుతోంది కదా దానికి సంబంధించి ఇందులో చాలా వరకు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు సో ఎన్నికలు రాబోయే ఎన్నికలకు సంసిద్ధం అవుతున్నట్టు తెలుస్తోంది అండ్ అలాగే పేజ్ నెంబర్ పన్నెండులో పోషణం పోషణం సంపూర్ణ పోషణం అంటూ ఒక వార్త చూస్తున్నాం పోషకాల పరంగా చూసినా పాలకు సాటి వచ్చేది మరేది లేదు ఒకవైపు ఎముక పుష్టికి అవసరమైన కాలుష్యం కండర నిర్మాణానికి తోడ్పడే మాంసకృతులు శరీరానికి సత్వనిచ్చే కొవ్వులు మరోవైపు కంటి చూపును కాపాడే విటమిన్ ఏ నాడి రోగ్యాన్ని పెంపొందించే బి విటమిన్లు ఒకటేంటి పాలతో లభించే పోషకాలు బోరుడు అయినా కూడా మనలో చాలామంది తగినన్న పాలు తాగడం లేదు అంటూ పాల వల్ల వచ్చే లాభాల గురించి ఈ పేజ్ మొత్తం వేయడం జరిగింది పాల వల్ల ఎన్నెన్నో ప్రయోజనాలు పాలు అనేది అన్ని వయసుల వారు తాగవచ్చు అలాగే పాలు తాగడం వల్ల కొన్ని ఏమంటారు నష్టాలు కూడా అన్నట్టు కొంతమంది అపోహలు ఉన్నాయట అపోహలు ఏవో చాలా ఉన్నాయని చెప్పి దాని గురించి కూడా కొన్ని పాయింట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో మొత్తానికి పాల పోషకాలపై అవగాహన పెంచడానికి పాల లభ్యతను పెంచడానికి పాడి పరిశ్రమను ప్రోత్సహించడానికి ఐక్యరాజ్య సమితికి చెందిన ఆహార వ్యవసాయ సంస్థ రెండు వేల ఒకటిలో జూన్ ఒకటిని ప్రపంచ పాల దినంగా ప్రకటించింది సో జూన్ ఒకటిన ప్రపంచ పాల దినం అనమాట సో ముఖ్యంగా ప్రపంచంలోనే మన దేశం ఎక్కువగా పాల పాలని ఉత్పత్తి చేస్తోంది బట్ వినియోగంలో మాత్రం అంత ముందులో లేదనే చెప్పుకోవచ్చు సో పాలు గురించి ఒక పేజ్లో ఇవ్వడం జరిగింది ఆ వార్త మనం చూసాం అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ పేజ్లో చూస్తే కనుక పేజ్ నెంబర్ థర్టీన్లో భూంఫట్ ఎంత నిర్లక్ష్యం అంటూ ఒక వార్త చూస్తున్నాం పదిహేను వేల కోట్ల భూముల్ని పట్టించుకొని రెవెన్యూ తమదేనంటూ రెండు ప్రైవేటు వర్గాల పోరాటం సుప్రీంకోర్టు వేలం వేయడంతో వెలుగులోకి మత్తు వదిలి ఫైల్ వెతుకుతున్న అధికారులు సో మొత్తానికి పదిహేను వేల కోట్ల భూముల్ని పట్టించుకొని రెవెన్యూ సో ఇప్పుడు ఫైల్ వెతికే పనిలో ఉన్నారట ప్రభుత్వాల్లో ఉన్న నిర్లక్ష్యం అని ఇందులో కట్టొచ్చినట్టు కనిపిస్తోంది అండ్ అలాగే పేజ్ నెంబర్ ఫోర్టీన్లో జాదవ్ ఎప్పటికీ విడుదల కాలేడు అంటూ ఒక వార్త మనం చూస్తున్నాం సో గూఢచర్యం నేపథ్యంలో పాక్ ఆర్మీ కోర్టు జాదవ్కి ఉరిశిక్ష విధించింది దానికి సంబంధించిన వార్త మనం చూస్తున్నాం భారతి తప్పుడు ప్రచారమే పాక్ తరపు న్యాయవాది ఖురేషి సో ఈ వార్త సారాంశం మనం చూసాం మన అలాగే కిందకు వస్తే కనుక కశ్మీర్లో స్తంభించిన జనజీవనం కర్ఫ్యూ లాంటి ఆంక్షలతో పరిస్థితి అదుపు ఆందోళనకారులు విసిన రాళ్ళను చూపిస్తున్న ఓ పర్యాటక బస్సు డ్రైవర్ సో మొత్తానికి కశ్మీర్లో ఎప్పుడు దాడులు జరుగుతూనే ఉంటాయి సో ఆ నేపథ్యంలోనే ఒక వార్త మనం చూసాం అండ్ అలాగే మిగతా పేజీల్లో పేజ్ నెంబర్ సిక్స్టీన్లో సింథెటిక్స్ డ్రగ్స్తో బతుకు చిత్తు అంటూ ఒక వార్త మనం చూస్తున్నాం సో మత్తుకు బానిసలయ్యే మానసిక దుర్భరులకు మరణ శాసనాన్ని లిఖించే సరికొత్త ఆయుధం ఇప్పుడు ప్రపంచానికి పెను సవాలు విసురుతోంది కృత్రిమ మాదక ద్రవ్యాల రూపంలో మనుషుల జీవితాలతో చెలగాటం ఆడుతోంది మనిషి శారీరక మానసిక స్థితిపై నియంత్రణ కోల్పోయేలా చేస్తున్న ఈ రసాయన ఆయుధం మందు పేరు సింథటిక్ డ్రగ్ సో డ్రగ్స్లో చాలామంది ఎడిక్ట్ అయిపోతూ ఉంటారు సో ఈ సింథటిక్ డ్రగ్ వాడితే కనుక జీవితం అనేది కొలాబ్స్ అవుతుందని చెప్తూ ఉంటున్నారు దీనికి సంబంధించి అసలు ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది ఇదో కొత్త మహమ్మారి ఎందుకు ఇవి ప్రమాదకరం ఇది ఎలా ఇది అక్రమం కాదా అంటూ కొన్ని దీనికి సంబంధించిన పాయింట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో మొత్తానికి ఈనాడులో ఉన్న ఇంటర్నల్ పేజెస్లో ఉన్న వార్తలు మనం కవర్ చేసాం చాలా వరకు అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ ఆంధ్రజ్యోతి పేపర్ తీసుకుంటే కనుక హెడ్డింగ్స్లోనే 
పుట్టి పుట్టుగానే బుడిబుడి నడక అంటూ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ వార్త మనం చూస్తున్నాం కలిసొచ్చే కాలానికి నడిసొచ్చే కొడుకు పుడతారంటారు బ్రెజిల్లో ఓ దంపతులు ఈ నెల ఇరవై ఆరున నడిచే కూతురు పుట్టింది పురుడు పోయిగానే స్నానం చేయందుకు నర్సు చేతుల్లోకి తీసుకునేంతలోపే ఆ శిశువు ఆమె చేతులు పట్టుకుని తనంత తానే నడిచేందుకు ప్రయత్నించింది నిజంగా ఇది ఒక మంచి వార్త అని చెప్పుకోవచ్చు ఈరోజు పిల్లల్లో చాలా యాక్టివ్గా ఉంటున్నారు సో ఈ పాప మాత్రం పుట్టగానే నడిచేస్తోంది అండ్ అలాగే పేజ్ నెంబర్ సెకండ్లో దయనీయ స్థితిలో దొమ్మాట మాజీ ఎమ్మెల్యే ఆస్తులు కరిగి తీవ్ర అనారోగ్యంతో సతమతం పింఛన్ డబ్బులతో బతుకు వెల్లదీస్తున్న రామచంద్రారెడ్డి సో ఇప్పుడు మామూలుగా ఎమ్మెల్యే అయితే చాలా ఎమ్మెల్యేస్ అయితే చాలా వరకు ఆస్తులు వెనకేసుకుంటూ ఉంటారు సో ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారంటూ ఈ వార్త మనం చూస్తున్నాం బట్ ఈ ఈ స్థితిలో ఆ ఎమ్మెల్యే ఉండడం చాలా బాధాకరం సో ఎవరైనా ఆదుకుంటే మంచిది అండ్ అలాగే కిందకు వస్తే కనుక దేశాన్ని అస్థిరపరిచేందుకు పాక్ యత్నం అంటూ అరుణ్ జ రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు ఒక వ్యాఖ్య చేశారు జమ్మూ కాశ్మీర్లో శాంతియుత పరిస్థితులనే కాదు మొత్తం భారతదేశాన్ని అస్థిరపరిచేందుకు పాకిస్తాన్ ప్రయత్నిస్తోంది మన దేశం లక్ష్యంగా ఉగ్రవాదులకు ఆశ్రయం ఇస్తోంది కొన్ని శక్తులు జమ్మూ కాశ్మీర్లో యువతను పెడదవ పట్టిస్తున్నాయి త్వరలోనే జమ్మూ కాశ్మీర్ సమస్యకు పరిష్కారం కనుగొంటామనే విశ్వాసం మాకుంది పూర్తి మెజారిటీ కట్టబెట్టడం ద్వారా దేశ ప్రజలు మా వెంట నిలిచారు దీనిని గతంలో ఎవరు కూడా ఊహించలేదంటూ మొత్తానికి దేశాన్ని అస్థిరపరిచేందుకు పాక్ ప్రయత్నం చేస్తోంది పాక్ ప్రయత్నాలని గట్టిగానే తిప్పుకొడుతున్నామంటూ రాజ్నాథ్ సింగ్ చెప్పడం జరిగింది అలాగే కిందకు వస్తే కనుక అనుకులొద్దు అంటూ రజనీకాంత్ ఒక వ్యాఖ్య చేశారు నా రాజకీయ ప్రవేశంపై అభిమానులు ఎవరు మీడియాకు ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వద్దు ఇతర కార్యక్రమాలు కూడా అనవసర రాజకీయ చర్చకు రావద్దు ఆల్ ఇండియా రజనీకాంత్ ఫ్యాన్స్ క్లబ్ కి తెలియకుండా రాజకీయాలకు సంబంధించి ఎటువంటి కార్యకాల కార్యకలాపాలు నిర్వహించొద్దు ఫ్యాన్స్ క్లబ్ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరించిన సైదేపేట వీరవని క్లబ్ నుంచి తొలగించాం అభిమానులు అతనితో ఎలాంటి సంబంధాలు పెట్టుకోవద్దంటూ సో మొత్తానికి రజనీ రాజకీయ ప్రవేశం గురించి కొన్ని రోజులుగా ఈ వార్త నడుస్తూనే ఉంటుంది సో రజనీ రాజకీయ ప్రవేశం గురించి కొంతమంది స్వాగతిస్తున్నారు కొంతమంది వ్యతిరేకిస్తున్నారు సో మొత్తానికి రజనీ రాజకీయాల్లోకి వస్తే ఆ పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయో మనం ఫర్దర్గా చూడవచ్చు అండ్ అలాగే లోపల పేజీల్లోకి వెళ్తే కనుక ఆంధ్ర జ్యోతిలో ఎస్ పేజ్ నెంబర్ ఎయిట్లో తెలుగు బిగ్ బాస్ హోస్ట్ ఎన్టీఆర్ సో బిగ్ బాస్ సిరీస్ గురించి మనకు తెలిసిందే సల్మాన్ ఖాన్ దానికి హోస్ట్గా వ్యవహరిస్తున్నారు మరి దీన్ని తెలుగులో తెలుగులో తీసుకురావడానికి స్టార్ మా ప్రయత్నిస్తోంది దానికి హోస్ట్గా ఎన్టీఆర్ అంగీకరించారనే వార్త మనకు తెలుస్తోంది మరి బిగ్ బాస్ షో అనేది హిందీలో చాలా సంచలనం రేపిందనే చెప్పాలి మరి ఎంత మేరకు తెలుగు ప్రేక్షకులని అలరిస్తుందో చూడాలి అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ నైన్లో పెద్ద నోట్ల రద్దు మంచిదే కానీ పేదలపై తీవ్ర ప్రభావ ప్రభావం అంటూ ఒక వార్త చూస్తున్నాం సో పెద్ద నో పెద్ద నోట్ల రద్దు చర్చ ముగిసింది అనే టైంలో ఈ వార్త రావడం కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ అనే చెప్పుకోవచ్చు ప్రపంచ బ్యాంక్ నివేదిక ఈ ఏడాది ఏడు పాయింట్ రెండు శాతం వృద్ధి శ్రమ శక్తిలో మహిళల వాటా పెంచాలని సలహా సో మొత్తానికి పెద్ద నోట్ల రద్దు పేదలకు పేదలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందని చెప్పు చెప్తూ ప్రపంచ బ్యాంక్ నివేదిక వెల్లడించింది ఆ వార్త మనం చూసాం అలాగే పేజ్ నెంబర్ లెవెన్లో సతీష్ రెడ్డి పదవీ కాలం ఏడాది పొడిగింపు అంటూ ఒక వార్త మనం చూస్తున్నాం రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ సాంకేతిక సలహాదారు డాక్టర్ జీత్ సతీష్ రెడ్డి పదవీ కాలాన్ని మరో ఏడాది పాటు పొడిగించారు దీన్ని కేంద్ర కేబినెట్ నియామకాల కమిటీ ఆమోదం తెలుపగా సోమవారం ఉత్తర్వులు వెలువడ్డాయి ఆయన ఆయన పదవీ కాలం వచ్చే నాలుగున ముగినుండగా ఆ రోజు నుంచి మరో ఏడాది పాటు పదవిలో కొనసాగుతారు ఆయన రెండు వేల పదిహేనులో రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ సాంకేతిక సలహాదారుగా నియమితులయ్యారు రెండేళ్ల పదవీ కాలం పూర్తవడంతో మరో ఏడాది పొడిగించారు సో ఆ వాటిని మనం చూస్తాం అండ్ అలాగే స్పోర్ట్స్ పేజీలోకి వెళ్తే కనుక ఎస్ పాక్తో ద్వైపాక్షిక క్రికెట్ కుదరదు కేంద్రం స్పష్టీకరణ సో పాక్ కవ్వింపు చర్యలకు పాల్పడుతోంది ఎప్పటికప్పుడు దాడులు చేస్తోంది సో ఈ నేపథ్యంలో పాక్తో క్రికెట్ ఆడే ప్రసక్తే లేదంటూ బోర్డు సభ్యులు తెలియజేయడం జరిగింది ఆ వార్త మనం చూసాం అండ్ అలాగే లాస్ట్ పేజ్కి వస్తే కనుక మన నావిక్ వచ్చేస్తోంది అంటూ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ వార్త మనం చూస్తున్నాం వచ్చే ఏడాది అమెరికాకు చెందిన గ్లోబల్ పొజిషనింగ్ శాటిలైట్ వ్యవస్థకు ధీటైన స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో తయారు చేసిన నావిక్ను ప్రవేశపెట్టబోతుంది భారత్ దీని ద్వారా 
भारत अरेबिया समुद्र प्राता सचार मन सरहदू दाटी पदहेन वीटर वरक सहकूक वार्ता मैं चूसा किंदे कैगिंग निरोधा की कह अंटू इधन चाल इंट्रस्ट न्यूस एन कं रोज प्रती कॉलेज चूस्ते क्यागिंग एक्वे र्यागिंग भूत वाल चाल मंदी अम्मा का चाल मंद अबाइल का तीव्र मनस्तापा की गुरी हो चाल मंद चलो सो दी संबंधी वारत कलाशाल यागिंग अरक प्रभुत् मोबाइल ऐपकोचि विद्यार्थुन यागिंग फिर ऐप उपयोगपड़ी विश्वविद्यालय ग्रांट संघ रूप सोमवार के शाखा मंत्री प्रकाश जवदेकर् आविष्क सो इध मंच परणा नस्ते काण का ट्विटर रेडे रैलो ऐदे चारे अस्वस्थता ट्विटर रैल साय को तंत्र स्पंद स्पंदी वैद्य सेवल जीआरएम सो मैं सोशल मीडिया द्वारा चाल मंदिर पेड़ पड़ता विविध रकल कार्यकलापाल लोन सो नेपथ्य सोशल मीडिया द्वारा प्राणों का गोप विषय सो वी सोशल मीडिया वाल मंजुना से दी मन यूज दाने बटी उ सो मैं आंध्रज्योति इनसइड न्यूस चाल वरक मैं कवर चसा नैक्स्ट साक्षी में उठानी इंटरनल आसक्तिर विषया तेजो मुझे न्यूज वेलकम बैक टू भारत टूडे न्यूज टाइम इप्ड मन साक्षि पेपर चूस्ट साक्षि इंटरनल पेज चूस्ते कंट्रस्ट वार्त केज नंबर सैकड़ो वाटर व्यायाम सो निजें इंट्रिटिंग सौकर्यवत शारीरिक व्यायामा इच्छे वाटर वाकर् सो इत मुख्य पेदवाड़के अंत चाल मंदी लेट वयस वाकिकिंग जॉगिंग से शरीर दृढ़त्व उ वाकिंग की वतू उ सो आदवाड़ो वाकिकिंग से जॉगिंग से मोका नेपल वस्तु सो अला शरीर बर मोकाल मैं पड़क वाटर वाटर वाकर् तीस चला वरक बहुत दीन वाल शरीर में कनरा दृढ़ पड़ता है वार्ता मैं चूस्त इकड़े सारी चलवच्छ अंड अलगे पक्ने चूस्ते केज नंबर थर्ड डीजिल कार अदन पन्न अंत वारत चूस्ना रेडो वाहन पन्न अक्रमल मल्ली विचारण रेडो वाहना मरी वर्ंप पेट्रोल कार मिनहाईं प्रभुत्व कीलक निर्णया त्वर में उत्तर जारी सो डीजिल कार अदन पन्न अंत मन पेर मीद कंटे कीजिल कार इंको कार दीद पन्न उ वार्ता मैं चूसा अलग लोकल पेजी के वैसे कनक सो फैमिल पेजी में साक्षी बिग बा कमिंग सून अंटू एन टीआर फोटो तो पेज वेद जरिए सो इप्ड वरकू हिंदी कलर्स चानेल्लो इपक टेन सीरीज वाई नेपथ्य इंदा मैं माटडको सूपर हिटी आ षो अंड वर्षन एन टीआर हॉस्ट पड़ता निर्णय दट सो स्टार दी टेलीकास्ट चयब सो बिग बा संबंधी आ वार्त मैं चूसा अलगे पेज नंबर लैवन उग्रपोर मुंे नड़पाली अटूक वार्ता मैं चूस्ना यूरो देश प्रधान मोडी पी टेर्रिज तो युव नष्ट हो आ देश जर्मन पत्र मोदी इंटरव्यू सो जर्मन टूर मोदी व्याख्य चार वार्ता मैं चूसा अंड अलग कस्ते कतर को मो क्षिपणि परीक्ष सैनिक चर्य जरूता अमेरिका रच्छे पन्े प्रयोग सो मोता अमेरिका ऐरास हेच्चरक बेखातर चेस्ट उत्तर को सोमवार मल्ली ब्लास्टिक क्षिपणि परीक्ष किमीटर् प्रयाणी स्कर्ट तरह क्षिपणि जपा समुद्र जला दक्षिण को पे उत्तर को ताजा क्षिपणि प्रयोग तो कोरिया द्वीपकल में तीव्र उद्रिक्त ने मोता उत्तर को मो क्षिपणि प्रयोग पन्डो प्रयोग अलग दिन पक्ने चूस्ते क प्लास्टिक सीसा अमांत मिंगे तिपल पड़ता ताचुपा केरला कनकोना तालूक चलटूर दृश्य कंतु प्रेम को अनेक सारू ने तिपि बाॉट बैठक सो प्लास्टिक वाल पा चला इबंधी पड़ी सो प्लास्टिक विनियोग अर्थम हो सो अदो विनता पा मिगटा ट्रई चे इबंध पड़े सो मोता उपसम लभ सो अलगे इन साक्षी इंटरनल वार्ताल मैं चूस्ना अं स्पोर्ट्स पेजी कमरा सिद्ध वनडे प्रपंच कप सत्ता चाटता 
లోపాలు సరిదిద్దుకున్నాం విదేశాల్లో నిలకలుగా ఆడతీరు భారత మహిళల జట్టు కెప్టెన్ మిథాలి రాజ్ వ్యాఖ్యలు చేశారు సో మొత్తానికి లేడీస్ క్రికెట్ కెప్టెన్ మిథాలి రాజ్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడం జరిగింది సమరానికి సిద్ధమంటూ అలాగే కిందకు వస్తే గనక ప్రయోగాలకు ఆఖరి అవకాశం బంగ్లాదేశ్ తో నేడు భారత్ వార్మ్ అప్ మ్యాచ్ అందుబాటులో రోహిత్ శర్మ యువరాజ్ అనుమానమే అంటూ ఒక వార్త మనం చూస్తున్నాం సో ప్రాక్టీస్ లో రోహిత్ శర్మ ప్రయోగాలకు ఆఖరి అవకాశం అంటూ ఒక వార్త మనం చూస్తున్నాం అండ్ అలాగే ఎయిత్ పేజ్ లో సాక్షిలో చూసినట్టయితే ప్రాణం తీసిన ఫోటో సరదా సో ఈ రోజుల్లో సెల్ఫీ పిచ్చి ఎంత పిక్స్ లో ఉందంటే సెల్ఫీలు తీసుకుని చాలా మంది చాలా మంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్నో సర్వేలు వెల్లడించే సెల్ఫీల వల్ల చాలా మరణాలు సంభవిస్తున్నాయని ఈ నేపథ్యంలోని రైలు వస్తుండగా మిత్రుడితో కలిసి ఫోటో దిగుతున్న సంపత్ సో రైలు వస్తున్నప్పుడు ఫోటో తీసుకోవాలనే ఉత్సాహంతో ప్రాణాలు కోల్పోయారు సో వెర్రి వెయ్యి తలలో అన్నట్లుగా ఈ ఫోటోలు పిచ్చి మాత్రం మారట్లేదు సో ఫోటోలు తీసుకోండి కానీ జాగ్రత్తగా ఉండండి ఎటువంటి ప్రయోగాలు కూడా వెళ్ళొద్దు అండ్ అలాగే కింద చూస్తే కనుక ఫ్రిడ్జ్ టీవీల కోసం ఎర్ర స్మగ్లింగ్ శేషాచలంలో చొరబడ్డ వారంతా తమిళ యువకులే అరెస్ట్ అయిన వారిలో అధిక శాతం వీరే బైక్లు రిఫ్రిజిరేటర్లు కలర్ టీవీలపై మక్కువ జైలులో మగ్గుతున్న జవాది హిల్స్ వుడ్ కటర్స్ కుటుంబాలు సో బైక్లు కలర్ టీవీలపై ఆసక్తితో వీళ్ళు ఎర్ర ఎర్రచందనం స్మగ్లింగ్ చేస్తున్నారట తిరువన్నమలై జిల్లా జువాది హిల్స్ లో వుడ్ కటర్స్ కుటుంబాలు ఎక్కువ ఇక్కడున్న ఎక్కువ మంది వీరప్పన్ అనుచరులుగాను సహాయకాలుగాను పనిచేస్తారు చెట్లు నరకడం తప్ప వీరికి మరే పని రాదు ప్రస్తుతం ఆర్థిక పరంగా ఇబ్బందుల్లో ఉండి పిల్లలను సరిగ్గా చదివించే స్తోమతలైన వారెందరో ఉన్నారు అలాంటి కుటుంబాల్లో యువకులు బడాబడా స్మగ్లర్లు ఎక్కువ మొత్తంలో కూలి ఆశ చూపించి వీరిని అడవుల్లోకి పంపుతున్నారు సో ఎన్ని రకాల చట్టాలు వచ్చినా ఎంతమంది పోలీసులు కూమింగ్ చేసినా కూడా ఎర్రచందనం స్మగ్లింగ్ అనేది ఆగట్లేదు దీనికి కఠినమైన చర్యలు అయితే చేపట్టాలి సో మొత్తానికి సాక్షిలో ఉన్నటువంటి ఇంటర్నల్ పేజెస్ లో ఉన్నటువంటి వార్తలు మనం చూసాం అండ్ నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రభ తీసుకున్నట్లయితే హెడ్డింగ్స్ లో పాక్ తో క్రికెట్ ఆడే ప్రసక్తి లేదు ఈ వార్తని ఆల్మోస్ట్ అన్ని పేపర్స్ కూడా కవర్ చేస్తాయి ఎలాంటి ద్వైపాక్షిక సిరీస్ జరగవు ఉగ్రవాదంపై ఉక్కువాదం మోపేంత వరకు ఇది తప్పదు కేంద్ర క్రీడల శాఖ మంత్రి విజయ్ గోయల్ ప్రకటన సో మొత్తానికి పాక్ తో ఎటువంటి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ క్రికెట్ ఆడే పరిస్థితి లేదంటూ వారు చెప్తోంది అండ్ అలాగే పక్కన చూస్తే గనక తుఫానుగా మారిన వాయుగుండం ఇరవై గంటల్లో వర్షాలు విస్తరణ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చల్లబడ్డ వాతావరణం సో మొత్తానికి ఇంకొన్ని రోజుల్లో వర్షాలు పడే వర్షాలు అక్కడక్కడ పడుతున్నాయి ఇంకా ఫుల్గా పడే అవకాశం అయితే ఉంది సో వేడిని ఇన్ని రోజులు వేడితో బాధపడే వాళ్ళు ఇప్పుడు చల్లని వాతావరణాన్ని ఆస్వాదించవచ్చు అండ్ అలాగే పేజ్ నెంబర్ సెకండ్లో మెడికల్ షాపులు హోటళ్ళు నేడు బంద్ ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు బంద్ తెలంగాణలో ఇరవై ఐదు వేల మూడు వందల షాపులు దేశంలో ఎనిమిది పాయింట్ యాభై లక్షలు ఒకటి పాయింట్ యాభై లక్షల మందికి జీవనోపాధి అంటూ ఒక వార్త మనం చూస్తున్నాం సో మొత్తానికి జిఎస్టీ ప్రభావం వల్లే ఇవి బంద్ అయ్యాయని చెప్పుకోవచ్చు అలాగే నెక్స్ట్ వార్త చూస్తే మనం పేజ్ నెంబర్ సెవెన్ లో పెదవి విప్పిన లాడెన్ భార్య సో లాడెన్ మృతిపై ఆయన నాలుగో భార్య అమల్ ఆ రోజు రాత్రి ఏం జరిగింది అనే విషయాన్ని కాతిస్కా క్లార్క్ అడ్రియాన్ లెవి ఇద్దరికి వెల్లడించింది వీరు లాడెన్ చనిపోవడానికి ముందు ఆ కొద్ది నిమిషాల్లో ఏం జరిగింది అనే విషయంపై ఆవిడ ఒక దానికి సంబంధించి ఆ రోజు రాత్రి ఏం జరిగింది అని చెప్పి ఒక పత్రికకు ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వడం జరిగింది సో మొత్తానికి పెదవిపిన లాడెన్ భార్య అంటూ ఒక వార్త మనం చూస్తున్నాం అలాగే పేజ్ నెంబర్ సిక్స్లో సుంకం యాభై ఐదు వేల కోట్లు అంటూ ఒక వార్త మనం చూస్తున్నాం జిఎస్టీ అమలుతో బొగ్గు లగ్జరీ వస్తు సామాగ్రిపై భారీగా పన్ను అంటూ ఒక వార్త మనం చూస్తున్నాం మొత్తానికి జిఎస్టీ వల్ల జిఎస్టీ అనేది జూన్ ఫస్ట్ నుంచి అమల్లోకి వస్తోంది అండ్ అలాగే పేజ్ నెంబర్ ఎయిట్లో సర్వేల నాటకాలు సమస్యల పక్కదారి పట్టించేందుకే సర్వేల నాటకాలు అంటూ ఒక వార్త మనం చూస్తున్నాం ప్రజా మద్దతుతోనే అధికారం హస్తగతం ఎన్నికల పొత్తు ఇప్పుడే కాదు రాహుల్ సభకు తల్లి రండి సిఎల్పీ నేత జానారెడ్డి ధ్వజమెత్తారు సో మొత్తానికి కాంగ్రెస్ తన ఉనికిని చాటుకోవడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తుందని తెలుస్తోంది సో త్వరలోనే రాహుల్ సభ ఉంటుంది దానికి హాజరు కావాలని పిలుపునిస్తోంది అండ్ అలాగే ఆంధ్రప్రభ లైఫ్లో తీసుకునే గనక సెపరేట్ పేజ్ ఇచ్చారు అందులో మానవాళికి పొగాకు సో పొగాకు అనేది మానవాళికి ఎంత నష్టం కలిగిస్తుంది అని చెప్పి దీనికోసం చిన్న ఆర్టికల్ ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ రేపు పొగాకు వ్యతిరేక దినోత్సవం మే థర్టీ ఫస్ట్ నో టొబాకోడే సో ప్రతి ఒక్కరూ మ్యాక్సిమం 
రేపైనా కాసింత పోగా అంటే సిగరెట్లు బీడీలు అవి కాల్చడం మానేస్తే బెటర్ అంటే రేపు ఒక్క రోజని కాదు ఎంతవరకు మానేస్తే అంత బెటర్ ఎందుకంటే శ్వాస కోస సంబంధ వ్యాధులు వచ్చాయంటే ఇంకా జీవితకాలం మెడిసిన్ వేసుకొనిదే మనం బతకడానికి వీలుండదు కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి అండ్ అలాగే పేజ్ నెంబర్ నైన్లో గోవశ గోవధ నిషేధాజ్ఞలపై దీది ఫైర్ అంటే ఒక వార్త మనం చూస్తున్నాం పేజ్ నెంబర్ నైన్లో కేంద్ర ప్రభుత్వ తీరుపై పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ మరోసారి మండిపడ్డారు గోవధ నిషేధాన్ని అమలు చేయాలన్న మోడీ సర్కార్ నిర్ణయాన్ని ఆమె వ్యతిరేకించారు సోమవారం విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ కేంద్ర చర్యలు రాజ్యాంగ విరుద్ధం సమాఖ్య స్ఫూర్తిని దెబ్బతీసే ప్రయత్నం ఇది పౌరుల హక్కులను కబలించడం కబలించి వేయడమే అనవసరంగా కేంద్రం విషయాల్లో జోక్యం చేసుకునే అధికారం కేంద్రానికి లేదని రాజ్యాంగం స్పష్టంగా చెప్తోంది ఏడవ షెడ్యూల్లో రాష్ట్రాల హక్కులను వివరంగా పొందుపరిచారు కేంద్రం చర్యను రాజ్యాంగబద్ధంగా సవాల్ చేస్తాం అని మమతా బెనర్జీ చెప్పారు సో కొంతమంది ప్రప ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా గోవధను నిషేధించాలని చాలా చాలా వరకు స్వాగతిస్తుంటే కొంతమంది వ్యతిరేకిస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలోనే ఆ వార్త మనం చూసాం అలాగే పక్కనే పర్యాటక కేంద్రంగా అయోధ్య అంటూ ఒక వార్త మనం చూస్తున్నాం టూరిస్ట్ సిటీస్ జాబితాలో చోటు కల్పించారు అయోధ్యకి ఇతిహాసిక ప్రాధాన్యమున్న అయోధ్యను దేశంలోనే ప్రధాన పర్యాటక కేంద్రాల జాబితాలో చేర్చారు సో పర్యాటక నగరంగా అయోధ్య అభివృద్ధి చెందేందుకు అవసరమైన సదుపాయాలు కల్పించినట్లే కేంద్ర పర్యాటక శాఖ ప్రకటించింది సో మొత్తానికి అయోధ్యను కూడా మనం సందర్శించవచ్చు అందులో ఉన్న గొప్ప విశేషాలని మనం తెలుసుకోవచ్చు అలాగే అదే పేజీలో కిందకు వస్తే గనక కొలంబోలో ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాలతో పోటెత్తిన వరదల్లో చిక్కుకున్న శ్రీలంకలోని ఒక గ్రామం అలాగే హిబ్జుల్ రెండో రోజులు బంధు పిలుపుతున్న నేపథ్యంలో సోమవారం జమ్మూ శ్రీనగర్ జాతి రహదారిపై నిలిచిపోయిన వాహనాలు అలాగే పక్కన గురు అర్జున్ దేవ్ జయంతి సందర్భంగా షర్బత్ పంపిణీ చేస్తున్న సిక్కు భక్తులు అంటూ కొంచెం ఫోటోలు మనం చూడడం జరిగింది అండ్ అలాగే దానికి ఆంధ్రప్రభలో ఉన్న ఇంటర్నల్గా ఉన్నటువంటి హెడ్లైన్సే కాకుండా ఇంటర్నల్గా ఉన్న వార్తలు మనం చూసేస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ నమస్తే తెలంగాణ తీసుకున్నట్లయితే కింద నిజంగా ఇది ఆసక్తికరమైన వార్త అని చెప్పుకోవచ్చు పది కోట్లు ఎగవేసిన ఐమాక్స్ ప్రభుత్వానికి పదేళ్లుగా పన్ను చెల్లించకుండా తిరకాస్తు ఒప్పందాలకు వక్ర భాష్యం వంతపాడిన ఉమ్మడి రాష్ట్ర పాలకులు గతంలో శాసనసభ సంఘం ఇచ్చిన నివేదికలు బుట్టాదాకలు చర్యలకు సిద్ధమైన తెలంగాణ సర్కారు ప్రసాద్ మల్టీప్లెక్స్ సంస్థకు నోటీసులు సో ఐమాక్స్ కి రోజుకి చాలా మంది వెళ్తూ ఉంటారు ఎంతో మంది ఎంతో దానికి లాభాలు వస్తూ ఉంటాయి బట్ ఈ నేపథ్యంలో పన్ను చెల్లించకపోవడం అనేది ఆలోచించాలి ఇచ్చాల్సిన విషయం ఈ నేపథ్యంలోనే తెలంగాణ సర్కార్ నోటీసులు జారీ చేసింది ఆ వార్త మనం చూసాం అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ థర్డ్ లో చూస్తే కనుక పుట్టగానే నడిచిన పాప అంటూ ఈ వార్తని ఆల్మోస్ట్ అన్ని ప్రధాన పత్రికలు కవర్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఆ వార్త మనం చూస్తున్నాం అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ పేజీలోకి వెళ్తే కనుక పేజ్ నెంబర్ ఫైవ్ లో నిషేధంపై నిరసన వెలువ సో ముఖ్యంగా మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే మన భారతదేశం అనేది వ్యవసాయ ఆధారిత దేశం అలాగే పశు సంపద వృద్ధిగా ఉంటుంది సో గోవధను నిషేధించాలి అంటూ దేశవ్యాప్తంగా చాలామంది గోవధను నిషేధించాలంటూ హర్షం వ్యక్తం చేస్తుంటే కొంతమంది మాత్రం నిషేధించొద్దు అంటూ దానిపై నిరసనలు వెలువెత్తుతున్నాయి ఈ నేపథ్యంలోనే పశువధ ఆంక్షలపై ఊపందుకుంటున్న ఆందోళన సమీక్ష స్ఫూర్తిని దెబ్బతీసే నిర్ణయం అన్న బెంగాల్ సీఎం న్యాయ పోరాటం చేస్తామన్న కేరళ మంత్రి కేరళ ఐఐటి మద్రాసులో పశు వంటకాల విందులు లేగదూడ వధ ఘటనలో ముగ్గురు కార్యకర్తలు బహిష్కరించిన కాంగ్రెస్ పునరాలోచనల కేంద్రం నిషేధం నుంచి బర్రెలకు మినహాయింపు ఇచ్చే అవకాశం అంటూ ఒక వార్త మనం చూస్తున్నాం అలాగే పక్కన చూస్తే కనుక సెక్యులరిస్టులు మౌనంగా ఎందుకున్నారు అంటూ యోగి ఆదిత్యనాథ్ ప్రశ్నిస్తున్నారు పశువధ నిషేధాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ కేరళలో ఒక లేగదోడును బహిరంగంగా చంపేయడాన్ని లౌకికవాదులు ఎందుకు ఖండించడం లేదంటూ యూపీ సీఎం ప్రశ్నిస్తున్నారు ఇది కొంచెం ఆలోచించాల్సిన విషయమే మొత్తానికి ఆ వార్త మనం చూసాం లోకల్ పేజీలో వెళ్తే కనుక సో పాక్తో క్రికెట్ లేనట్టే అంటూ నమస్తే తెలంగాణలో సేమ్ పాక్తో ఇంకా క్రికెట్ ఆడబోం అంటూ క్రికెటర్స్ అసోసియేషన్ తెలుపుతోంది సో అలాగా ప్రముఖ వార్తా పత్రికల్లో వచ్చినటువంటి హెడ్లైన్సే కాకుండా ఇంటర్నల్గా ఉన్నటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వార్తల్ని మనం చూసాం అండ్ ఇది ఇవాళ మన న్యూస్ టైమ్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంటూ దాన్ని కీప్ వాచింగ్ భారత్ టుడే